म सगिना महर्जन तपाईहरुलाई आजको कक्षामा स्वागत छ आजको कक्षामा हामी कक्षा 11 को पाठ केमिकल अर्थमेटिक अन्तर्गत लज अफ स्ट्रोक्योमेट्रीको बारेमा अध्ययन गर्न जाँदै छौ अब कक्षा सुरु गरौ अर्को ल रहेको छ ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्शन यो ल जोन डाल्टनले 1804 मा दिनु भएको हो अनि यो लग स्टेटमेन्ट छ when two different elements combine together to form two or more different compounds, then mass of one of the element which combines with constant mass of other bears a simple whole number ratio to one another. Your statement is that we have suppose two elements hydrogen and oxygen. Mano hydrogen or oxygen sabane away do it a hydrogen or oxygen combined by the two or more different compounds or form gana suction just to H ra O miller H two O water bani one saksa Athaba H ra O miller H two O two hydrogen peroxide bani one saksa Abo S maze ki one ego savanda kiri you do H two or H two O two ma you don't oxygen sa to sa hydrogen ko constant weight sangaya combined varasa. एस टू ओ मा पनि हाइड्रोजन दुईटा छ एस टू ओ टू मा पनि हाइड्रोजन दुईटा छ भने अब यो हाइड्रोजन को कन्स्टन्ट मास लाई तिकै राखेर अर्को दुईटा एलिमेन्ट यो वाटर को अक्सिजन र एस टू ओ टू को अक्सिजन हेर्ने हो भने यो दुईटा को मास रेशियो चाहिँ के हुन्छ त सिम्पल होल नम्बर मा हुन्छ यो प्रूफ गरौ सपोज वाटर मा के देखेको छ त हाइड्रोजन को 2 पार्ट्स बाइ मास अफ हाइड्रोजन Combines with oxygen ko atomic weight 16 no. That's this current 16 parts by mass of oxygen. Is ma ke hydrogen ko 2 parts by mass say oxygen ko 16 parts by mass sango combined by rasa. This te gari yo H2O2 ma say 2 parts by mass of hydrogen combines with oxygen do it asa. So 16 to the 32 nearby. 32 parts by mass of oxygen. अब यो केस मा के देखियो ता वन्दा? Hydrogen को दुबै केस मा weight constant सा, mass 2, 2 नहीं सा, वाने अब यो बाकी रहे को जुन oxygen सा, तो oxygen को जुन यो weight सा, इसको ratio यो ने वने के देखियो ता वन्दा? Mass ratio को तिसा ता 16 is to 32. It's like simple whole number ratio my god the heavy cap and name is a one is to two you want to come bro simple whole number ratio boy oh the yeah on the size i'm bro law of multiple proportion ko statement proven so now this is going to occur example you know suppose carbon or oxygen so one a of your carbon or oxygen combined by the carbon monoxide CO पनि बन्न सक्छ अथवा कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पनि बन्न सक्छ अब यो दुबै केसमा के देखिन्छ भन्दाखेरि कार्बन को हाम्रो वेट चाहिँ सेम छ दुबै केसमा के देखिन्छ त भन्दा कार्बन को 12 पार्ट्स बाइ वेट अफ कार्बन कम्बाइन्स विथ यो केसमा पनि अक्सिजन को कति हुने भयो त 16 नै 16 पार्ट्स बाइ वेट अफ अक्सिजन त्यसैगरी CO2 मा पनि 12 parts by weight of carbon combines with 32 parts by weight of oxygen. अब carbon को weight लाई constant राखे रहो यो oxygen को weight ratio या और oxygen को mass ratio यह नियो बने यो केस मा पने को ती छा था 16 is to 32 सा जुन बने को कती हो था 1 is to 2 and this is सिंपल होल नंबर रेशियो इस बाटे का पनी हम रो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रूफ बायो ओके हम संगे वाला क्वेश्चन सा अ मेटल फॉर्म्स टू ऑक्साइड्स ए एंड बी मानो हम इस संगे मेटल एक्स सवाने अब इसलिए जाए दुइटा ऑक्साइड फॉर्म करे मतलब एक्स ले से ऑक्सीजन संगे कंबाइन करे राबा दुइटा कंपाउंड फॉर्म क 0.720 gram and 1.160 gram of oxygen respectively. This means that in A case, sample A, total mass of metal oxide is mass of metal oxide total 
हमरो क्यों नहीं बाई था मेटल रो ऑक्सीजन मिले रो बने को ये कंपाउंड को टोटल मास बने को थ्री ग्राम सा तो अब इसमें अब मास ऑफ ऑक्सीजन से कौती रही सा था जीरो पॉइंट सेवेन टू जीरो ग्राम तो इससे गरी <coughs> 3 ग्राम नहीं सा तर मास ऑफ ऑक्सीजन का तो देखो सा तो क्वेश्चन अनुसार 1.160 ग्राम अब क्वेश्चन ने फॉर्ड क्यों बने कुछ आओ कैलकुलेट द मास ऑफ मेटल इन ग्राम विच कंबाइन्स विथ 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन इस केस बने सा इस मापन ये अब आमले ऑक्सीजन को से मास कांस्टेंट रखने पर यो 1 ग्राम है ना अब 1 ग्राम ऑक्सीजन संग कति ग्राम अफ मेटल ले कम्बाइन गर्छ इच केस मा स्याम्पल ए को लागि कति गर्छ र स्याम्पल बी को लागि कति गर्छ त्यो निकाल्नु पर्ने छ अब फर्स्ट केस मा हेरौ हामीलाई मास अफ मेटल अक्साइड दिएकै छ मास अफ अक्सिजन दिएकै छ अब यसबाट हामीले के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ त मास अफ मेटल मेटल अक्साइड एमओ मेटल अक्साइड बाट अक्सिजन लाई क्यान्सल गर्दिने हो भने हाम्रो के को भ्यालु आउँछ त भन्दा मेटल को भ्यालू आउँछ मास आउँछ दैट्स व्हाई टोटल मेटल अक्साइड को मास 3 छ त्यसबाट अक्सिजन को मास लाई कटाइ दिउ यसबाट हाम्रो मास अफ मेटल कति आयो त 2.28 ग्राम सेकेन्ड केस मा पनि त्यही हो मास अफ मेटल निकाल्नु छ मेटल अक्साइड बाट अक्सिजन लाई हटाइ दियो भने हाम्रो मेटल को मास आउँछ so 3 minus 1.160 गर्दा टोटल हाम्रो 1.84 ग्राम आउने भयो अब हामी सँग दुबै स्याम्पल ए र बी को लागि मेटल को मास पनि छ अब अक्सिजन को मास पनि छ भनेपछि अब अक्सिजन र मेटल को मास को रिलेशनशिप हेरौ ए मा के छ त 0.720 ग्राम अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 2.28 ग्राम ऑफ मेटल बने अब आम ले 1 ग्राम को लागी निकालनू सा तो इस कारण सिंपल यूनिटरी मेथड 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन्स विथ क्यों नहीं बाई था 2.28 डिवाइड बाय 0.720 ग्राम ऑफ मेटल उन्हें बाय इसको मतलब ए भन्ने मेटल अक्साइड मा चाहिँ टोटल 1 ग्राम अफ अक्सिजन ले 3.166 ग्राम अफ मेटल सँग कम्बाइन गरिराको छ त्यसैगरी बी मेटल अक्साइड को लागि हेरौ यो बी को केस मा कति छ त भन्दा 1.16 ग्राम अफ अक्सिजन कम्बाइन्स विथ 1.84 ग्राम ऑफ मेटल अब यो केस में अपनी हम लाई 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ले जाकर तो कंबाइन कर से निकालने सा दैट्स वाइ अगेन यूनिटरी मेथड लगाऊं 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन्स विथ 1.84 डिवाइड बाय 1.16 ग्राम ऑफ मेटल यो बराबर का तो यानी बाय तो 1.4 5, 8, 6 ग्राम इस अरी हाम रोज है इच केस को लागी मेटल अक्साइड ए को लागी पनी बी को लागी पनी 1 ग्राम अक्सिजन संग जाए कती ग्राम अफ मेटल ले कम्बाइन गर सब बनने आंसर आई सके हो अब यो सब बाई डेटा ले लॉ अफ मल्टिपल प्रोपर्शन लाइक को सरी फॉलो गरे को सब बन्दा हामी ले अक्सिजन को वेट लाई मास लाई कॉन्स्टेंट राखे को सब दुबे ले 1-1 ग्राम राखे पछी अब मेटल को जुन मास आ सब तिस को रेशियो एरू रेशियो अफ मास अफ मेटल विच कम्बाइन्स with 1 gram of oxygen दुबई केस मा oxygen को मास लाई constant राखी सके पची जुन्यो metal को मास सा तेस को रेशो का त्यूनी बाई दा 1.586 is to हाम्रो A को लाई को त्याथ्यो 3.166 अब इस लाई simple 
रेशियो में कन्वर्ट करने कोशिश कर रहा हूँ कसरी करना सकिं भादा इस दुबई साइड में यह सानो नंबर वन पोइ फाइव एट सिक्स सानो सानो नंबर ले दुबई साइड में डिवाइड कर दूँ इस डिवाइड कर सके हम रेसिओ कैसे वन इज टू वन पोइंट नाइन नाइन सिक्स जी आँच तैकुलेटर में क्याकुलेट कर ट्राई कर वन पोइ नाइन नाइन को लगभग टू जस्त हो सो वन इज टू टू वाने हम भाई तो अब सीम्पल होल नंबर रेसिओ इसको मतलब से हम डेटा ने ल अफ मल्टिपल प्रपोर्सन फलो हम अर्क ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सन यो ल रिक्टल ने सेंवेन्टीन नाइन्टी टू में दिभ अब यह ल को स्टेटमेंट द मस अफ टू एलिमेंट्स विच कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स मस अफ थर्ड एलिमेंट आर आइदर इन द सेम रेसिओ और सीम्पल मल्टिपल अफ द रेसिओ इन विच दे कंबाइन विथ इच अदर इसलिए भोजे कि भाजा सपोज हमीस दुईटा एलिमेंट्स ए र बी भुटा एलिमेंट अब कि दे कंबाइन सेपरेटली विथ द फिक्स मस अफ थर्ड एलिमेंट सपोज हम थर्ड एलिमेंट सी अब सी को मस हम फिक्स मैं री को मसंग ए री ने छुट्टा छुट्टे कंबाइन कर एक अर्संग कंबाइन कर री एक अर्संग कंबाइन कर जो मस को रेसिओ यो ठैक्क इंडिविजुअली ए री ले सी संग रिएक्ट करने मस को रेसिओ री को मस को रेसिओ सेम पक्ष अथवा सीम्पल मल्टिपल अफ द रेसिओ हो जैसे एट इजापल हर सपोज हमीस सल्फर रक्सिजन स ए री जसो सल्फर रक्सिजन सल्फर रक्सिजन ने सेपरेटली हाइड्रोजन संग कंबाइन कर सपोज भाव के देखि भादा यो सल्फर र हाइड्रोजन मिले एच टू एस हाइड्रोजन सल्फाइड बना हाइड्रोजन रक्सिजन मिले एच टू ओ वाटर बना इसमें सल्फर रक्सिजन ने हाइड्रोजन को फिक्स वेट एस टू एस टू संग ना कंबाइन कर सल्फर रक्सिजन को जो हम रेसिओ नि एस टू एस रस टू ओ बो सपोज एवं कुने आयो रेसिओ सपोज एक्स इज टू वाई आयो अब यह सल्फर रक्सिजन एस रो मि बनने प्रडक्ट एसओ टू जो यो एसओ टू पी एक अर्संग कंबाइन होता यह केस में सल्फर रक्सिजन को जो रेसिओ तो एक्सिस टू वाई होना पी सथवा एक्सिस टू वाई को सर्टेन मल्टिपल होता यो नंबर एन के वन टू थ्री के मल्टिपल होता अब इसमें कति कति कंबाइन कर जो यो एच टू एस में हेन टू पार्ट्स बाय मस अफ हाइड्रोजन चाहिए कंग कंबाइन भैर त कंबाइन विथ थर्टी टू पार्ट्स बाय मस अफ सल्फर तेगरी एच टू ओ में हेन के इसमें टू पार्ट्स बाय मस अफ हाइड्रोजन कंबाइन विथ अक्सिजन को यहाँ टोटल सोलह सो सिक्सटीन पार्ट्स बाय मस अफ अक्सिजन हो अब यह केस में हाइड्रोजन को हम वेट फिक्स टू पार्ट नहीं दुबई में हाई अब टू पार्ट नहीं भैस अब हमें सल्फर रक्सिजन को रेसिओ हेन इसमें सल्फर इज टू अक्सिजन को रेसिओ कर्टी टू इज टू सिक्सटीन ये बराबर कति हो टू इज टू वन भाई अब जो सल्फर रक्सिजन कंबाइन भर बने प्रडक्ट एसओ टू छा कति कति कंबाइन भाषा हर एसओ टू में हेन एसओ टू में थर्टी टू पार्ट बाय मस अफ सल्फर कंबाइन विथ सोलह दुना बत्तीस इसमें सिक्सटीन टू जर्टी टू पार्ट बाय मस अफ अक्सिजन छब यह केस में सल्फर रक्सिजन को रेसिओ हेन क्या थर्टी टू इज टू थर्टी टू यह बराबर कति होने भाई तो वन इज टू वन रन इज टू वन रू इज टू वन को रेसिओ हे कसो देखि भादा वन इज टू वन चाहे टू इज टू वन को सीम्पल मल्टिपल इस देखियो भादा ये एस टू एस एस टू ओ असओ टू तीन टाइम ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सन फलो कर 
प्रूव भयो हामी सँग यहाँ क्वेशन छ PCl3 फोस्फोरस ट्राइक्लोराइड कन्टेन्स 22.57 परसेंटेज अफ फोस्फोरस त्यसै गरी PS3 फस्फाइन कन्टेन्स 91.18 परसेंटेज अफ फोस्फोरस वाइल HCl कन्टेन्स 97.26 परसेंट अफ क्लोरिन सो दैट दिस डेटा इलस्ट्रेट ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन्स भनेको छ यसमा के देखियो त भन्दा हामी सँग तीनटा एलिमेन्ट छ फोस्फोरस छ क्लोरिन छ हाइड्रोजन छ एकचोटि फोस्फोरस र क्लोरिन कम्बाइन भएर PCl3 दिइराको छ कम्पाउन्ड त्यसै गरी एकचोटि फोस्फोरस र हाइड्रोजन मिलेर PS3 कम्पाउन्ड दिएको छ र S र Cl मिलेर HCl दिएको भने अब यो डेटाले चाहिँ कसरी रेसिप्रोकल ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन प्रूफ गर्छ भन्ने कुरा देखाउन छ है फर्स्टमा के हेरौँ भन्दा हाम्रो PCl3 मा के के डेटा छ त PCl3 मा हाम्रो परसेंटेज अफ फोस्फोरस छ 22.57 भने अब परसेंटेज अफ क्लोरिन कति हुने भयो त टोटल भनेको हामीले 100 परसेंट मान्छौँ सो 100 परसेंट बाट फोस्फोरस को परसेंटेज घटाइदिने हो भने क्लोरिन को परसेंटेज आउँछ र त्यो हुन्छ सेभेन्टी यसमा के देखियो त भन्दा ट्वेन्टी पार्ट्स बाय मास अफ फोस्फोरस combines with 77.43 parts by mass of chlorine aba hami lai law of reciprocal proportion prove garna ko lagi chai ke garnu parcha ta euta common element ko mass lai fix rakhnu parcha suppose hami le chai esma aba yo phosphorus ko mass lai fix rakhum eslai 1 manam 1 parts by mass of phosphorus chai kati sanga combine garne bhaye ta aba combines with 77.43 divided by 22.57 parts by mass of chlorine and so you barabar kati hai ta 3.43 you bio pcl3 ko lagya aba tese gari ps3 ma eram ps3 ma ke dekhi ko sa ta percentage of phosphorus bane ko kati sa 91.18 भने अब पर्सेंटेज अफ हाइड्रोजन कति हुने भयो त्यो केसमा 100 माइनस 91.18 यो बराबर 8.82 आउँछ अब यसमा पनि हामीले फस्फोरसको मासलाई फिक्स राख्छौ पहिला कति कतिले कम्बाइन भएको छ त्यो लेखौ 91.18 पार्ट्स बाय मास अफ फोस्फोरस कम्बाइन्स विथ 8.82 पोइन्ट एट टू पार्ट्स बाय मास अफ हाइड्रोजन अब फोस्फोरस को मासलाई फिक्स राख्ने वान नै मानौँ यसमा पनि भने वान पार्ट बाय मास अफ फोस्फोरस combines with 8.82 divide by 91.18 parts by mass of hydrogen ab isma kati aaye ta bhanda hydrogen ko total part bhanko 0.096 aayo अब यसमा हामीले फोस्फोरस को मास लाई कन्स्टन्ट माने छौ भने अब हामीले क्लोरिन र हाइड्रोजन लाई कम्बाइन गर्दा खेरि कति मास रेशियो आउँछ त्यो हेरौ मास रेशियो अफ हाइड्रोजन एन्ड क्लोरिन दैट कम्बाइन विथ फिक्स मास अफ फोस्फोरस हामीले फोस्फोरस को मास लाई फिक्स राख्दा खेरि अब यो हाइड्रोजन र यो क्लोरिन को मास रेशियो कति हुन आउँछ त हाइड्रोजन को टोटल थियो जिरो पोइन्ट जिरो नाइन सिक्स क्लोरिन को थियो थ्री पोइन्ट फोर थ्री यसलाई पनि सिम्पल होल नम्बर रेसियोमा कन्भर्ट गर्नलाई यो लोवेस्ट नम्बरले दुवैतिर डिभाइड गर्ने जिरो पोइन्ट जिरो नाइन सिक्सले दुवैतिर डिभाइड गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ वान इज टु थर्टी फाइभ पोइन्ट फाइभ यसलाई इक्वेसन वान मान अब ल अफ रेसिप्रोकल प्रपोर्सनले के भनेको छ त भन्दा यो एच र सिएल कम्बाइन गर्दाखेरि हाम्रो एउटा वेट आयो होइन अब जुन यो हामीलाई डेटा दिएको छ एचसिएल को यो एचसिएल को डेटा राखेर हेरौँ फेरि एकचोटि 
in HCl percentage of chlorine कति देखो सा 97.26 बने अब इसमें percentage of hydrogen कति होना सा 100 minus 97.26 कर दा खेरी 2.74 आयो अब इसमें पनी hydrogen रा chlorine को ratio एरने हो बने कति कति होना सा 2.74 is to 97.26 अब इस लाइब बनी सिंपल ओल नमबर रेश्यो में कन्वर्ट गरों डिवाइड बाई 2.74 की नगर यो जा सालो नमबर ली डिवाइड गरने र इसको पनी रेश्यो आयो 1 is to 35.5 एलाइ कोशन 2 मानो नाम्रो लाव अफ रेश्यो प्रोकर प्रोपोर्शन लेकी बनसा था वन्दा कुने एलिमेंट को मास लाई फिक्स राखी सके पछी तो दुई टा एलिमेंट को मास रेशियो है न्यो रा तो दुई टा एलिमेंट दे संगे कंपा संगे कंबाइन बाय रा फॉर्म गरे को प्रोडक्ट को मास रेशियो है न्यो बने कि सेम उनसा इसको मतलब इक्वेशन वन रा टू की तो सेम आउन उपारे हो अथवा इसको सिंपल मल्टीपल ऑफ द रेशियो आउन उपारे � लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो करेगा उस हाँ बनने को रा प्रूफ कर सो हम रा और को लॉ रहेगा उस हाँ गे लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस पॉलम यो लॉ गे लुसैक्स ले 1805 में दिन बाई को यो लॉ का स्टेटमेंट सा अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स � इसको मतलब हमें ले यो बंदा अगर इको लॉ समझ जाए मास रा मास बीस को रिलेशनशिप फेरी राय करते हो और वो जाए हम रो ए दी दुबे रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट गैस हो बने जाए हमने वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप फेर सों रतियो ए रिलेशनशिप फेर दा केरी के देखियो बंदा केरी रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट को वॉल्यूम रिलेशनशिप हमी संग हाइड्रोजन र्लोरिन सपोज हाइड्रोजन पनी गैस क्लोरिन पनी गैस बने अब दुईटा कंबाइन भर सपोज एसिएल गैस नहीं दी रह बैलेंस कर टोटल दुईटा एसिएल भो अब इसमें वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम हेने हम पैर भादा हाइड्रोजन को वन मोल क्लोरिन को वन मोल संग कंबाइन कर टू मोल्स ऑफ एसिल दी रहा कुछ आ यो नंबर ऑफ मोल्स है नहीं बने कुछ ऐसे यो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट को अगाड़ी को कोफिशिएंट या कोफिशिएंट को तो इसे तो केस है ना बने या वन मंस हम आम ले है ना तो इसे गरी या अपनी केस है ना वन मंस और एसिल का गाड़ी टू सा ते अनुसार टू मोल बाय अब इस मंस है of hydrogen react with one volume of chlorine to give two volume of HCl. तर इसमें तो condition के साथ हम रो temperature और pressure जाएं similar होने पड़े और तब इस यो केस में constant माने सो। पहने अब इसमें hydrogen और chlorine हम रो reactant भायो। जैसे गरी यो HCl बने को हम रो product भायो। अबे reactant और product को volume volume को ratio ये नियो बने। क्या देखें इस तरह बंदा है री रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंस एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंस बने को हम रो हाइड्रोजन रो क्लोरीन बायो प्रोडक्ट बने को हम रो एसिल बायो ये तीन टाइप को वॉल्यूम रेशियो है ना मैंने कहा था दाव वन इस टू वन इस टू टू यो वन इस टू वन इस टू टू वाले को हम रो सिंपल होल नंबर रेशियो हो इस बार के बुझियो बंदा के लिए हम रो यो रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट और कुछ जोन वॉल्यूम को रेशियो सा तो रेशियो लाइक अगर कसम का कंबाइन कराऊं यो बने जैसे सिंपल होल नंबर रेशियो बंद रहे सा तो इससे गरी और के वाला एग्जांपल ले रहा हूँ नाइट्रोजन रा हाइड्रोजन मिले रा अमोनिया फॉर्म बाय रहा कुछ आ पहले रिएक्शन लें बैलेंस करो अब इसमें के देखियो तब बंदा के लिए आम्रो नाइट्रोजन को वन वॉल्यूम हाइड्रोजन को थ्री वॉल्यूम कंबाइन बारा अमोनिया को टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म गरे रहा कुछ आ अब इसमें पनी वॉल्यूम रेशियो एन्यो बने 
रिएक्टेंट रो प्रोडक्ट को वॉल्यूम रेशियो है ना बने अब इसमें रिएक्टेंट बने को नाइट्रोजन सा रा हाइड्रोजन सा अन्य प्रोडक्ट बने को हम रो एमोनिया सा ये तीन टाइप को वॉल्यूम रेशियो है ना बने कती सदा वन इस टू थ्री इस टू टू जून बने को हम रो यो पने सिंपल होल नंबर रेशियो इसको मतलब गैसेस स्टेट को केस में जाए हम रो गे लुसेक्स लॉ ले दिए को जो इस स्टेटमेंट्स हो तो जो एकदम है वैलिड हो दो रही सा हमी आज को कक्षा को अंत तीर आए सके का सों ज़्यादा ज़्यादा तब वाले निम्न ग्रह कार्य दी दे सो ग्रह कार्य को प्रश्न रहे का सों फ़ोस्फ़रस कंबाइन्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस P two O three एंड P two O five respectively which law do these data illustrate state the law जैसे करी CO two contains twenty seven point two seven percentage of carbon CS two carbon disulfide contains fifteen point nine seven percentage of carbon SO two contains fifty percent of sulfur so that this data illustrate law of reciprocal proportion category a metal is found to give two oxides on heating 2 gram of each oxide in hydrogen 1.578 gram and 1.774 gram of metal are obtained so this data follow law of multiple proportion तब पहले आज को कक्षा को स्तर लाइक तो तब पहले को केस सल्ला या सुझाव सब बने निम्न ठेगना मास संपर्क करने सकने उनसे हम लोग ठेगना रोए को सो लर्निंग एंड डियर वर्क डॉट इडियू डॉट एनपी और को कक्षा में फिर और को पार्ट लिए रोपस्थित होने नहीं चुके तब उस समय को लगी धन्यवाद